வணக்கம் நண்பர்களே இது வாட்ஸ்அப் பண்ணி சேனல் மின்விளக்கு அப்படின்றது மனித வரலாற்றுல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு இரவு பகல் போல வெளிச்சமாக்க மின் விளக்குகள் ரொம்ப உதவியா இருக்கு மின் விளக்கு கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னு யார்கிட்டையாச்சும் கேட்டா வர்ற முதல் பதில் தாமஸ் அல்வா எடிசன் சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார கேட்டாலும் இதே பதில் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா உண்மை வேற மாதிரி இருக்கு மின் விளக்க முதன் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது தாமஸ் அல்வா எடிசன் இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா மின் விளக்கு தாமஸ் அல்வா எடிசன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இதோ இருக்கு இல்லையா இந்த இழை இத உருவாக்க கிட்டத்தட்ட எண்பது வருடங்கள் போராடினாங்க வாங்க லைட் பல்ப கண்டுபிடிச்ச கதைய பாப்போம் கிட்டத்தட்ட இருநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இரண்டாவது வருஷம் மின் விளக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான முதல் விதை விழுந்தது ஹம்ப்ரி டேவி அப்படின்ற ஒரு இங்கிலீஷ் சயின்டிஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்டை ஒயர்கள் வழியா செலுத்தும் போது மின் தடையால சூடாகி மின் ஆற்றல் ஒளி ஆற்றலா மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாரு அவரு திறந்த வெளியில ரெண்டு ஒயர்களோட முனைய ஒரு பேட்டரியோட இணைச்சி இன்னொரு முனையில கரித்துண்டுகளை இணைச்சாரு அப்போ அந்த கரித்துண்டுகள் சூடாகி ஒளி விட ஆரம்பிச்சுது இதுதான் முதன் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆர்க் லேம்ப் இது வியாபார ரீதியிலயும் நல்ல வெற்றி அடைஞ்சது இத தெருக்கள் பெரிய தொழிற்சாலைகள் தியேட்டர்கள் இங்கெல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க ஆனா இதுல பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு அடிக்கடி அந்த லைட்ல பயன்படுத்துற கார்பன் ராட மாத்த வேண்டிய சூழல் உருவாச்சு அது மட்டும் இல்லாம அதிகப்படியான வெளிச்சம் வெப்பத்தால தீ விபத்து உண்டாச்சு அதனால வெப்பத்தை அதிகம் உண்டாக்காத ஒரு மின் விளக்கு தேவைப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பதுல வேரன் டி லாரு அப்படின்ற ஒருத்தவர் ஒரு லைட் பல்ப உருவாக்குனாரு அதுல காற்று அகற்றப்பட்ட ஒரு கண்ணாடி குடுவையில பிளாட்டினம் இழைய வச்சு பல்ப உருவாக்குனாங்க இது நல்ல ஒளிய குடுத்துச்சு ஆனா பிளாட்டினத்தோட விலை ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அதனால அத விற்பனைக்கு கொண்டு போக முடியல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் ஜோசப் ஸ்பேன் அப்படின்றவர் இதுக்கான தீர்வை கண்டுபிடிச்சாரு அவர் உருவாக்கின அந்த லைட் பல்ப்ல பிளாட்டினம் இழைக்கு பதிலா கார்பன் இழைய பயன்படுத்தினாங்க ஆக்சிஜன் நீக்கப்பட்ட ஒரு குடுவையில வச்சு இதை பயன்படுத்தினால இது ரொம்ப நேரம் எரிஞ்சது கிட்டத்தட்ட பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு மணி நேரம் இது நல்லா ஒளி விட்டு எரிஞ்சது ஆனா ஒரு லைட் பதிமூணு மணி நேரம் எரிஞ்சா போதுமா இந்த கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தாரு எடிசன் அப்போ அவருக்கு வயசு முப்பத்தி ஒண்ணுதான் அதுக்கு முன்னாலேயே அவரு நிறைய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு மின் விளக்குகள் ஏன் சரி எரிய மாட்டுது அப்படின்னு யோசிச்சாரு அப்போ அவருக்கு மின் விளக்குல பயன்படுத்துற அந்த இழையில தான் பிரச்சனை அப்படின்றது புரிஞ்சுது அதிக மின்தடையை ஏற்படுத்தக்கூடிய மெலிசான ஒரு இழை இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொடுக்கும் அப்படின்றது அவர் நம்பினாரு ஆனா அப்படி ஒரு இழையா எதை பயன்படுத்துறது இதுலதான் பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது வரைக்கும் எடிசனும் அவருடைய ஆய்வகத்துல இருந்த சில பேரும் இணைஞ்சு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் டிசைன் போட்டு ஆறாயிரம் செடிகளை ஆய்வு பண்ணி எந்த செடியோட இழை பொருத்தமா இருக்கும் அப்படின்னு சோதிச்சாங்க கடைசியில கார்பனைஸ்ட் பேம்பு அதாவது மூங்கில் இழைய வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த மாடல் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருநூறு மணி நேரம் தொடர்ந்து எரிஞ்சுது இது கமர்ஷியலா பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது இதுதான் வியாபார ரீதியில எல்லாரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு லைட் பல்பா அமைஞ்சது லைட் பல்ப கண்டுபிடிச்சவர் எடிசன் மட்டும் இல்ல கிட்டத்தட்ட இருபது பேரு லைட் பல்ப கண்டுபிடிக்க ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஆனா எடிசனோட டிசைன் கமர்ஷியலா வெற்றி அடைஞ்ச ஒண்ணு இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுக்கு கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது மாதிரியான வீடியோக்களுக்கு நம்ம இதை வாட்ஸ்அப் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன